அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் கவர்மெண்ட் ஈரோட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ நீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிராக் பண்ணேன் வித் ஃபைவ் நாட் எயிட் எஸ் எஸ் ஸ்கோர் ஸோ ஃப்ரெஷராக வித்வுட் கோயிங் டு எனி கோச்சிங் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸோ மெத்தடாலஜி டு ரீடட் வித் ஃபியூ இம்பார்ட்டன் ஆர் டிப்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த மாதிரிக்கும் இட்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் நமக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கொஷன்ஸ் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வருது ஆஸ் வி ஆல் நோ திஸ் ஓகே நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷன்ஸ் பீங் ஆஸ்கட் இஸ் பியூர்லி ஃப்ரம் கான்செப்ட்சுவல் ஒரு சில கொஷன் வந்து நம்ம கான்செப்ட் நம்ம டைரெக்டாக அப்ளை பண்ண தெரிஞ்ச போதும் நம்ம ஆன்சர் எழுதி வந்துடலாம் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து டைரக்ட் ரிமெம்பரிங் அண்ட் ரீடைனிங் நம்ம அந்த நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் தெரியுதா எந்த ரியாக்ஷனுக்கு எந்த ரீஏஜென்ட் போட்டால் எந்த ப்ராடக்ட் வரும் இப்படிங்கிற விஷயத்த நம்பி இருக்கு தேர்ட் தேர்ட் பார்த்தோம்னா அனோமலஸ் அதுலேயும் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரைமரி கார்பனாக இருந்தால் ஒரு ரியாக்ஷன் செகண்டரி கார்பனாக இருந்தால் ஒரு ரியாக்ஷன் டெர்ஷியாக இருந்தால் ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் செக் பண்ணுறாங்க ஸோ த்ரீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் பிஃபோர் நமக்கு இதை கான்செப்ட் பற்றி படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலேஜ் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் ஓகே லெட்ஸ் பிகின் நம்ம ஸ்கிராப்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஜீரோலேருந்து நம்ம எப்படி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கலாம் எந்த மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு சூப்பராக போஸ் ஸ்கோர் நல்லா எடுக்க முடியுங்கிறத நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம எந்த சாப்டர் இருந்து ஆரம்பிச்சு எந்த சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் போகணுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் செகண்ட் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டருக்கான அனாலிசிஸ் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இப்போ நமக்கு டைம் இல்லை நிறைய இதெல்லாம் உட்காந்து படிக்க முடியாது நம்ம எந்த புக்கில் ஃபஸ்ட் படிக்கலாங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து எவ்வளோ படிக்கணும் எவ்வளோ டைம் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு ஒதுக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் அப்புறம் அந்த சாப்டரில் எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் டாபிக் தட் ஆர் ரிப்பீட்டடாக வந்து நமக்கு எந்தெந்த கொஷின்ஸ் வந்து அந்த டாப்பிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ லவ் திஸ் வீடியோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அட் ஃபார் ஸோ வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் ஸோ தட் நம்ம நீட் கைடன்ஸ் தமிழில் கொடுத்துட்ருக்கோம் அலாங் வித் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எவ்ரி திங் ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் லவ் திஸ் அப்புறமா நம்ம டெலிகிராம் சேனல் இருக்கு டெலிகிராம் சேனலில் வந்து நமக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் குவிஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ சூப்பராக இருக்கும் டெலி இதோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அனிமேஷன்லாம் இந்த வீடியோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இதுக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ல ஓகே ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தோம்னாவே ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வச்சு ஆரம்பிக்கணும் நம்ம சாப்டர்ஸ் நான் உங்கள் கிட்ட சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னா வி நீட் டு நோ பேசிக்ஸ் ஸோ அந்த பேசிக்ஸ் இருக்க சாப்டர் எல்லாமே ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நிறைய பேருக்கு இந்த ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி படிக்கணுங்கிற ஓரியன்டேஷன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க என் கிட்ட ஸோ அதனால் நான் அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் செகண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தேர்ட் ஹேலோ வல்கேன்ஸ் ஆல்கஹால் அண்ட் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஈதர் ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் லாஸ்ட்டாக வந்து அமைன்ஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம முடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டர் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இருக்க ஃபோர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டான சாப்டர் வந்து ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி படிக்கலாம் ஸோ லெட் சி ஸோ ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம சாப்டர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு சாப்டர் அந்த சாப்டர் ரெண்டாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பார்ட் செகண்ட் வந்து எஸ்டிமேஷன் பியூரிஃபிகேஷன் அந்த பாட்டு நம்ம பிரிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்லேருந்து அதிகமாக கொஷின் வருது எதுன்னா செகண்ட் பார்ட்டில் இருந்த பியூரிஃபிகேஷன் பார்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் ஆனால் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் டோட்டலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா வி நீட் டு நோ த கான்செப்ட்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சாப்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அப்ளை நம்ம ஃபியூச்சரில் எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அதில் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன நேமிங் தெரியணும் கண்டிப்பாக ஐயுபிஎஸ்சி நேம் நான் என்டிஏ பேப்பர் எடுத்து பார்க்குறப்ப ஒரே கொஷின் பேப்பரில் மினிமம் டூ ஐயுபிஎஸ்சி நேம் செக் பண்ணுறாங்க அதுவும்
பட் இஃப் யூ விஷ் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லைனா நீங்கள் ஓரளவுக்கு அதை பற்றி தெரியும்னா நீங்கள் எஸ்டிமேஷன் படிங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் நீங்கள் பிளாங்காக இருக்கீங்கன்னா அதை படிக்க வேணாம் அது வந்து டைம் கன்சூமிங் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் ப்ராப்ளம் கொஷினாக இருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளம் கொஷின் அட்டன் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க மாதிரி கால்குலேஷன் வேறு இருக்குது இஃப் யூ விஷ் நம்ம அதை ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் தப்பே இல்லை ஓகே இது வந்து எந்த ஃபியரும் படத்த விட பயப்படணும் யூ கேன் ஒமிட் இட் ஓகே ஓகே நம்ம பார்க்கலாம் பெஸ்ட் வே டு ரேட் த ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ சம்வன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டி இருக்கணும் ஒரு சாப்டர் ஸோ அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக சொன்ன பார்த்திங்களா யூபிஎஸ்சி நேம்ஸ் அந்த ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் அந்த ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா எஸ்டிமேஷன் ஸோ இந்த மூணுக்குமே வந்து யூ நீட் டு நோ த கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் அது எப்படி எடுக்கலாம் ஸோ சோர்ஸ் நம்ம பார்க்கணும்ல ஸோ கான்செப்ட் தெரியணும்னா வி நீட் டு நோ சம் சோர்ஸ் எப்படி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைமில் வந்து உட்காந்து படித்து படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் நிறைய எடுத்துக்கும் நமக்கு நேரம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்ரேஷன் செஷன் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெட்டர் வி கோ வித் வீடியோஸ் ஓகே வீடியோஸ் பார்க்கலாம் யூடியூப்ல பார்க்கலாம் ஃப்ரீயா ஸோ அந்த யூடியூப்ல எந்த பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் சொல்றேன் நான் வந்து படிக்கிறப்ப அந்த வீடியோஸ் தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ அப்போ அது இருந்தது நான் பார்த்ததுனால தான் என்னால் ரிவ்யூ சொல்ல முடியுது நான் பார்க்காத விஷயத்தை பார்த்து என்னால் ரிவ்யூ சொல்ல முடியல ஸோ அதனால தான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் வேதாந்து ஜேஇல ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் மாதிரி இருந்தது நான் அதுக்கான டி லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் போய் கடைசியாக பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து ஒட்டுக்க யுனைட் பண்ணி ஒவ்வொரு ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்னா ரெசனன்ட் எஃபெக்ட் பேசிக்ஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட் ஃபா அட்வான்ஸ் படிக்க போயிருக்காங்க பட் நமக்கு அது அவ்வளோ தேவையில்லை ஒரு ஆவரேஜாக தெரிஞ்சுட்டா போதும் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஆவரேஜான கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எம்சிக்யூஸில் அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வி கேன் ஈஸிலி கெட் மார்க்ஸ் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அதுக்காக பேசிக்ஸ் எல்லாமே அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளேஸ் நான் உங்களுக்கு லிங்க்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கும் நீங்க போய் கடைசியில பாத்துக்கோங்க ஓகே செகண்ட் அந்த வீடியோ பார்த்தது மூலியமா நம்ம என்ன நம்ம கெயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன் டெப்த் கான்செப்ட் ஒரு கான்ஜிகேஷன் எஃபெக்ட்னா எப்படி நடக்குது ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னா பாசிட்டிவ் எப்படி நடக்குது நெகட்டிவ் எப்படி நடக்குது ஸோ அது எப்படி அதோட டீடைல்டான அனாலிசிஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ தட் நமக்கு இது ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வி கேன் ஹேண்டில் ட்விஸ்ட் நமக்கு எப்பயுமே எக்ஸாம்ல செக் பண்றது ட்விஸ்ட் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த மாதிரி நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும் அதுவும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ல நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும் அந்த ட்விஸ்ட்ல நம்ம மாட்டிக்காம எரர் பண்ணாம நமக்கு அந்த கொஸ்டின் படிக்கிறப்பே தெரியும் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் தோணும் பட் வந்து நம்ம ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் தெரியும் அது தப்பு அப்படின்னு ஸோ அது இல்லாதான் ட்விஸ்ட் அந்த ட்விஸ்ட் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் தெரிஞ்சோட அதை சால்வ் பண்ண முடியாம இருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன நம்மளால ஏன் அதுக்கு பண்ண முடியலன்னா நம்ம கான்செப்ட் ஒழுங்கா இன்னும் நல்லா ஏத்துக்கல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கல அப்படிங்கிறத முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை நம்ம மனசா மனசால அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பா நம்ம படிச்சு சரி பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ நீங்க பாக்கலாம் நான் நான் பார்த்ததுனால உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் ஓகே ஸோ வந்து அந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரி இதனால உங்க இஷ்டம் ஓகே ஸோ இப்போ வீடியோஸ் பார்க்குறப்ப வி நீட் கெட் வி கெட்ஸ் ஒரு கான்செப்ட்சுவல் கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்குது செகண்ட் ஹவு டு அப்ரோச் ஏ கொஷன் ஒரு எம்சிக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த எம்சிக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டாக இல்லையாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணிக்கும் அதை நம்ம கொஷின் பார்க்குறப்பே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதில் கிவன் என்ன டூ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்லாம் நமக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் படிச்சு பார்க்குறப்பே அதை டிஸ்ட் நமக்கு திருப்பிரிக்க தெரியும் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது நமக்கு கரெக்டாக ஈக்குவலாக பிரிக்க தெரியணும் நம்ம வந்து ஈஸி தான் என்ன படிச்சு பார்த்தாவே தெரிய போகுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் அதுலேயும் ஒரு ட்ரிக் இருக்கு கிவன் எல்லாங்கிறது நம்ம கரெக்டாக எடுத்து வைக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு சில விஷயம் நம்ம படிக்கிறப்ப மிஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் கூட அவங்க ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி டூ பாயிண்ட் என்னங்கிறத பிரித்து வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆன்சர் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது நம்ம கிட்ட மைண்டில் கான்செப்ட் இருக்கும் பட் அந்த கொஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் அப்ரோச் பண்ணுறதுங்கிறத அந்த வீடியோஸில் அவங்க எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க வித் கிளியர் பேசிக் டு ஹை லெவல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ அது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதனால்
இப்ப ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் நாலஞ்சு ஸ்ட்ரக்சர் போடுறாங்கன்னா இல்ல ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு நாலஞ்சு சப் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படியே எழுதி எழுதி வராங்கன்னா கையோட நாமளும் பக்கத்துல உட்காந்து நோட் பெண்ணோட எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க பாக்குறீங்க நார்மல் ஸ்பீட்ல பாத்துக்கோங்க அப்படி செகண்ட் டைம் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா திரும்ப அந்த வீடியோ எடுத்து செகண்ட் டைம் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பீட் அப் பண்ணிட்டு நீங்க ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் நீங்க பக்கத்து பக்கம் நீங்க போட போட அவங்க சம் போட போட நீங்க பக்கத்துல எழுதிக்கிட்டே வந்தீங்களா சரி அதே சமயம் ஒரு அனோமலஸ் ப்ராபர்டிஸ் அப்பப்போ சொல்லிட்டே வருவாங்க இந்த ரியாக்ஷனுக்கு இந்த ரியேஜன் தான் போடணும் ஸோ இந்த ரியேஜன்ல இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றப்ப நீங்க அங்கங்க நோட் பண்ணி வச்சாங்க ஸோ இந்த திங்ஸ்ல தான் நம்மளோட ஸ்மார்க்க வேற லெவல் எடுத்துட்டு போக போகுது அதை நம்ம உணர்ந்தோம்னா இட்ஸ் ஃபேர் மோர் தென் குட் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் அஹெட் வீடியோஸ் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸ் நம்ம எப்படி பார்க்கறதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து லேர்னிங் லேர்னிங் இது இப்போ நம்ம லேர்னிங்னா இந்த கான்செப்ட் பார்க்குறப்பே வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் லேர்னிங்கிற ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம சம்திங் நம்ம என்ன தான் புரிஞ்சு வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஒரு படிக்கிறோங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும்னா சம்திங் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும்னா அதை ஒன்ஸ் ஒன்ஸாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு படிச்சு பார்த்துருக்கோம்ல ஸோ படிச்சு பார்க்கறதுக்கு சோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன்று நீங்கள் என்சிஆர்டி புக் வச்சிருக்கீங்க ஆல்ரெடி ஓரளவு ஓரியன்டடாக இருக்கீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக்லாம் நீங்கள் படிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்கள் கிட்ட வேற எந்த புக்ஸ் இருந்தாலும் சரி தட் இஸ் குட் ஸோ வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படுத்த மாட்டிக்கும் நம்ம கான்செப்ட் மாண்டி மைண்டில் எழுதியா போதும் அப்புறம் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம எந்த புக்கில் படிக்கிறாங்கிறது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிடக்கூடாது படிக்கிறதுல ஸோ ஓரளவுக்கு படித்த கான்செப்டை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட கான்செப்டை வேக வேகமாக படிச்சுட்டு இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதிக்கிட்டே வந்தோம்னா இட் இஸ் மோர் தன் அனஃப் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் எம்சிக்யூஸ் எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதை பத்தி போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செகண்ட் ஸ்டெப் லேர்னிங் தேர்ட் ஸ்டெப் எம்சிக்யூ சால்விங் ஸோ எம்சிக்யூ சால்விங்கிறது நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சாப்டர் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ரெண்டா பிரிச்சோம்ல ஸோ அந்த ரெண்டா பிரிச்சு வச்சு பிப்டி பர்சன்ட்க்கு இந்த எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணணும் ஸோ பிரிச்சு பிரிச்சு சால்வ் பண்ணணும் ஒட்டுக்கா நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நிறைய நம்ம ஏத்துக்கிட்டாம இருக்கும் பட் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ற பாருங்க ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ங்கிற டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு இங்க ஒரு செஷன் எடுத்து உட்காறீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ மதியம் வந்து ஒரு லெவன் தேர்ட்டி டூ டுவெல் தேர்ட்டி உட்காறீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ங்கிற செஷன் நீங்க நேம் மென்ஷன் பண்ணிட்டு நீங்க உட்காந்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ல ஏ டூ இஸ் மடிக்கு தெரியற அளவுக்கு நீங்க எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எய்தர் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக் சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க எம்சிக்யூஸ்னா அதையே கண்டினியூ பண்ணுங்க தப்பே கிடையாது ரொம்ப ஹை லெவலுக்கு வேணாம் எம்சிக்யூஸ் பொறுத்த மடிக்கும் நான் சொல்றேன் ப்ரீவியஸ் இயர் ஜேஇ கொஸ்டின்ஸ் ஆர்கானிக் போஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த மாட்டிக்கும் ஹை லெவல் இருக்கும் கரெக்டான அந்த லெவலுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோம்னா நீட் நீட்டில் கேட்குற கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம ஜேஇ கொஷின்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அந்த லெவலுக்கு நம்மளோட எம்சிக்யூ கெப்பாசிட்டி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இது தான் உங்கள் கிட்ட தான் வேண்டுகோளாக நான் வைக்கிறேன் ஸோ ஓ ஹோப் யூ கைஸ் ஃபாலோ திஸ் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்புறம் மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அப்புறம் ஃபில்லப்ஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாடல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து எய்ம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நிறைய எய்ம்ஸில் கூட ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஹை லெவலில் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு இப்போ ஜாயின் பண்ணதுனால எய்ம்ஸோட ப்ரீவியர் கொஷின் ஆல்சோ அதுக்கும் கொஞ்சம் வேல்யூ கொடுக்க வேண்டிங்கிறது அவசியமான விஷயம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவிங் அஹெட் எஸ் இப்போ ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம எப்படி படிக்கிறது ஸோ ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் இல்லை எந்த சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம கான்செப்ட் வைஸ் பிரிச்சு நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லேர்னிங் அதுக்கப்புறமா எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் நம்ம சொல்லிட்டேன் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டரில் நம்ம எந்தெந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டாக படிக்கிறதுங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக டைரக்ட் லைன்ஸ் ஃப்ரம் எம்சிக்யூ அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸில் நான் போட்டுட்ருக்கேன் அது சீரீஸ் வந்து யார் வேணா நீங்கள் பார்க்கலாம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களாலும் சரி இப்போ நீங்கள் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி
ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இட்ஸ் அ மோர் வலட்டைல் டாபிக் வலட்டைல்னா நமக்கு சீக்கிரமாக மறக்கக்கூடிய டாபிக் ஒன் ஆர் டூ நம்ம படித்தோம்னா கண்டிப்பாக மறந்துடும் ஸோ அதனால் மல்டிபிள் ரிவிஷன்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் டச் ஸோ வந்து டெய்லியும் இல்லைனா டூ டேஸ் ஒன்ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக அதோட டச்சில் இருந்துகிட்டே இருந்தோம்னா தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மறந்து போகாமல் இருக்கும் இது எவ்வளோ நீங்கள் யார்ட்டு வேணால் போய் கேட்டு பாருங்கள் டாப்பர்ஸ் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு இதுதான் ஒரு மெதடாலஜியாக இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக டச்சில் இல்லைனா எவ்வளோ பேர் இழந்தாலும் சரி அந்த ட்விஸ்ட் மறந்துடும் அந்த ட்ரிக் மறந்துடும் ஸோ வந்து திரும்ப அதை அப்ளை பண்ண முடியாது அப்ளை பண்ணுறப்ப யாரும் நிறையா பண்ணுவாங்க ஸோ இதை தான் அவங்க கிட்ட நான் சொல்லணும் நினச்சேன் ஓகே ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் படுத்த மாதிரிக்கும் நான் சொன்னேன் சிம்பிள் த்ரீ பர்சன்ட் வந்து ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்கு யூ கேன் ரீட் இட் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா ஹாலோ வல்கேன்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் ஆல்கஹால் ஃபினால் ஈத்தர் ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த நாலு சாப்டர்ல ஹை வெயிட்டேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் ஃபினால் ஈத்தருக்கும் ஆல்டிஹைட் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சில் காசிற்கு இருக்கு ஸோ இந்த நாலு சாப்டருமே வந்து இந்த ரெண்டு சாப்டரும் வந்து நிறைய பெருசு கொஞ்சம் பெருசு அது இல்லாமல் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் உள்ள இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஆனால் ஹேலோ வால்கேன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அம்மாயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட்ஸ்லாம் இல்லை ஹேலோ வால்கேன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ் என்ஓ எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதே சமயம் அந்த ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமில் இருக்க ஒவ்வொரு கீ எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கு ஸோ ஹேலோ ரேன்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கிடையாது ஆனால் நமக்கு த்ரீ பர்சன்ட் மார்க்ஸ் எடுத்து கொடுக்க சான்ஸ் இருக்கு அது இல்லாமல் நம்ம கான்ஸ்டண்டாக இது ஃபோர் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட்லாம் சொல்ல முடியாது அது எக்ஸாமினர் கையில் தான் இருக்குது யார் கொஷின் பேப்பர் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கையில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம சிம்பிளான சாப்டர்ஸ்க்கு நிறைய கான்சன்ட் பண்ணணும் ஸோ தட் நம்ம அந்த சிம்பிளான சாப்டரில் எந்த வித தப்பும் பண்ணிடக்கூடாது என்னோட இவ எப்படி சொல்கிறானே நம்ம வந்து கான் கஷ்டமான சாப்டர் தான் நிறைய டைம் கொடுத்து நல்லா படிக்கணும் நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளான சாப்டர் நம்ம தப்பே பண்ணாமல் இருந்தோம்னா நமக்கு நிறைய மார்க்ஸ் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருப்போம் நமக்கே தெரியாமல் எக்ஸாமில் சிம்பிளான விஷயத்தெல்லாம் தப்பு பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸா ஒரு தடவை நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிங்கன்னா உங்கள் மைண்டுக்கு தெரியும் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப அதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் சிம்பிளான சாப்டர்ஸை கரெக்டாக முடிச்சிருக்கணும் அது முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கஷ்டமான சாப்டர்ஸ்க்கு போய் ஓரளவுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு படிக்கலாம் ஸோ வந்து கஷ்டமான சாப்டர்ஸில் ஏன் அப்படி பண்ணுறோம்னா ஒரு நாள் டூ டைம்ஸ் நமக்கு நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு போயிருந்தாலும் நம்மளால் அந்த கொஷின் ஆன்சர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டி கேட்டாங்க நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஆனால் சிம்பிள் சாப்டர்ஸ்லேருந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கவே முடியாது அதனால் நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் நமக்கு நாலு மார்க் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அது எக்னாட் இருக்க ஒரு சீக்கிரம் ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் லவ் திஸ் ஸோ இந்த நாலு சாப்டரில் நம்ம அமைன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அமைன்ஸ் ரியாக்ஷனில் ஸோ வந்து எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அமைன்ஸில் வந்து நிறைய நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி கார்பன்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பயோ கெமிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கூட படிப்பீங்க நல்லா இருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் ஆனால் அதில் மென்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க நமக்கு நம்ம அமைன்ஸில் படித்தோம்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ரீகால் ஆரமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபீல் ஓகே ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வாஸ்டான சாப்டர் இது பட் இஃப் வி ரீட் இட் சம் நீங்கள் நோட்ஸ் படித்தாலும் சரி சில நான் உங்களுக்கு ஒரு நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ்க்காக ஒரு நோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு ஏதோ சோர்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்களா சரி நீங்கள் ப்ளீஸ் அதில் போயிட்டு இந்த மாதிரி டஃப்பான சாப்டர்ஸ்லாம் அதில் ஒன்ஸ் கோத்துரு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டியில் நான் சொல்கிறேன் என் டைரக்ட் லைன் ஜம்சி கியூ சீரியஸில் வந்து எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அதில் நீங்கள் போட்டுட்டு இன்டெக்ஸ்ட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் அப்புறமா புக் பேக் கொஷின்ஸ் என்சிஆர்டியில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களோட கடமை அதில் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிடலாம் பக்காவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வீடியோஸ் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் லேர்னிங் த்ரூ என்சிஆர்டி ஆர் சம்திங் யுவர் புக் உங்கள் புக்கில் உங்கள் கிட்டே எந்த புக் வச்சுருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த புக் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஓகே தேர்ட் வந்து எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் ஃப்ரம் நார்மல் டு ஒரு ஆவரேஜ் டு ஹை லெவல் ஜேஇ லெவல் கொஷின்ஸ் மட்டும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஆஃப் ஜேஇ நீட் அண்ட் எய்ம்ஸ் இஸ்